，真是虎落平阳被犬欺呀！皇后仗势欺人，那个影片仗着有身孕也敢跟本宫张狂、啊啊？那个影片有孕有什么了不起啊？整个宫里就您生的皇子才是最多的，气死我了！可是永城，永城气馁，永玄又待一起，谁还没个高低起落呢？等事情缓一缓，皇上又喜欢四阿哥了。哎，我不喝。您皇子最多，不必担心。是，本宫不怕，本宫不怕。永城不行，还有永玄，再不然还有永兴呢。嗯，本宫有什么可怕的？等本宫迈过这道坎儿，缓过气儿，瞧本宫怎么收拾影嫔。嗯、永玄，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子。试着让他慢慢跑起来，不用怕。对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲。就，哎，永轩，哎，永轩。娘娘，皇后娘娘，八阿哥不好了，出什么事了？八阿哥学骑马，可是不知怎么着，从马上摔了下来，疼得昏死过去了。奴才们都是怎么照顾的？当时还有谁在？五阿哥。五阿哥也在。是，五阿哥也在。五阿哥离八阿哥最近，五阿哥也想救，可是来不及了，那马就跟疯了似的撂蹶子。谁也拦不住，姐姐，你先别着急，永玄人呢？回协方殿了，此刻太爷们正在救治。你去请嘉贵妃到协方殿，咱们去瞧瞧。这，永玄，小心点，小心点，永玄，永玄，娘娘，怎么样了？娘娘，永玄怎么样了？记住，八个腿骨断了。微臣正在医治，请您稍等片刻。腿骨断了，都是你，都是你害的永玄。佳娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。永玄好歹是你弟弟，怎么下得去的手啊？怎么下得去手啊你？佳贵妃。永琪，嘉贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永玄。嘉贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来？对我儿子下手算什么本事？嘉娘娘，这事是我的错，可不关皇后娘和额娘的事儿啊。嘉贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚，为何偏就在永琪教永玄骑马的时候马受惊了？为何永玄受伤的时候，是永琪里的嘴劲，他脱得了干系吗？永琪教永玄骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了。永琪哪有那么好心教永玄骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪抢了永成的宠爱不说，如今又来害永玄。要是永玄有个什么三长两短，我饶不了你们。嘉贵妃，你既然觉得本宫是永琪的养母，会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问。审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。
，微臣给皇后娘娘请安，给各位主儿阿哥请安。八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。如雪，如雪。包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是，微臣一定尽心尽力。这谁怪事啊？哎呦，林大人是奴才呢。伤了八阿哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子来了，带他们到马房里头瞧瞧。这，马鞍和配头，奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天杀了八阿哥的那匹马的马鞍子。嗯，你去吧。再再忍忍，过些天就好了啊！主儿，药熬好了。来，儿子，把药喝了。这药好苦，额娘，我不想喝了。好儿子，这是续骨的汤药，你只有喝了这个药才能好起来啊。嗯。微臣请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘怎么来了？本宫给永璇熬了一些续骨的骨头汤，希望永璇能快快好起来。嗯、嘉贵妃娘娘，您这是做什么？没做什么。就是怕被人再害一次，您别冤枉皇后娘娘。不敢，臣妾母子还想多活几日。皇后娘娘都来了，怎么没见于妃呀、啊？他儿子害了我的儿子，却想这么躲一辈子呢。于妃在安华殿被永璇祈福，是祈福还是诅咒，只有你们自己知道。嘉贵妃，本宫知道你心疼孩子，所以格外包容你的言语。但是事情还未查明之前，你不准再污蔑旁人。皇后娘娘说什么，我听着就是了。只是永璇这儿，以后有皇上来看就够了。皇后娘娘不必再来了。来，儿子，把剩下的汤药喝了，咱们的病赶快好起来，省着让坏人见了高兴。这嘉贵妃，房您房的跟什么似的？又不是您让八阿哥坠马的。嘉贵妃忌惮永琪，自然也就连带着忌惮本宫了。不过永璇也是可怜，他的腿伤要想好全了，怕也难。奴才给皇后娘娘请安。起来吧。查的如何？慎刑司把能用的刑罚都用上了，确实吐不出什么来。想来是伺候的安达不够用心，没有照顾好八阿哥。至于如何责罚，还请皇上和皇后娘娘试想。你们就去仔细查清楚，回禀皇上。是，是。是林大人，借一步说话。是，请。
李公公，有什么话，您但说无妨。听林大人方才的语气，可是在马房里有所发现？否则您断不会如此就下了结语。不瞒李公公，我在马鞍子里发现了这个。拿马鞍子做文章？是啊。这个银针是藏在皮子底下的，人坐在马上久了，银针便会扎破皮子，扎到马背上。这马一吃了疼，便发了性子。要是查起来，又查不到伤痕，所以这件事做得非常隐蔽。八阿哥身为皇子，谁敢轻易谋害？林大人以为是。李公公以为是，我倒是猜不到是谁。我只是在想，这件事情跟五阿哥有关。五阿哥要洗不掉嫌疑的话，余主就会受牵连，到时候皇后娘娘也会惹得一身污水。是啊，李公公在皇上身边多年，思虑周全，此事的想法，在下与李公公一样。这无论如何，不能将皇后娘娘牵涉到此事里来。再说了，人生在世，难免会有一些飞来横祸，不是？啊，那是。皇上交代林大人彻查，林大人查到是什么，那我查到的也是什么，绝对跟林大人一样。这皇恩浩大，又何必再查下去？伤了圣上的心呢？就是。再说了，嘉贵妃什么性子？没必要为了她去得罪对咱们有过恩惠的人。这皇宫里的事儿逃之不清，越查麻烦越多。我看这事儿就这么照了，谁的误事？皇上怎么还不睡呀、啊？真惦记永轩的伤势。这么小一个孩子，腿就废了，也是可怜。是啊，当时五阿哥就在八阿哥身边，也不多看顾这些，那些安达侍卫更是无用。凌云彻和李玉去查了，这匹马不曾完全的驯养温顺，才会掀了永轩下马，也是意外。但愿。真是意外吧？怎么这么说、啊？臣妾也是听下人们胡说的，说五阿哥和四阿哥本身就不睦，所以在马场上对八阿哥照顾不周，故意让八阿哥落马受伤的。这种话，也只有嘉贵妃会听进去吧？永琪是怎么样的一个孩子，朕心里明白的很。永成对他不友爱。永琪也不曾跟朕抱怨过，这孩子这么温厚，还要受人非议，朕实在不忍。好啦，臣妾都已经说了，是下人们胡说的，皇上别往心里去。倒是，这嘉贵妃心思多，会不会是她使了苦肉计，故意把八阿哥当法子去陷害五阿哥，这样？他的四阿哥就有机会了，伤了一个孩子，换来另一个孩子的前程，嘉贵妃未必做不出来呀、啊。休得妄议。是